back to our channel. என்னடா இந்த ஒரு செட்டப்பில் நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் யோசிப்பீங்க ஆக்சுவலாக என் காலேஜில் வந்து ஐஏ எக்ஸாம் வந்து போயிட்டு இருக்கு இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் எக்ஸாம் போயிட்டு இருக்கு அதனால என்னால் வெளியவும் போக முடியல அந்த எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்ரேஷன் வைஸ் போயிட்டு இருக்கு அதான் யோசிச்சேன் சரி ஓகே நம்ம வந்து நான் இப்போ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் வந்து டாபிக்ஸ் படிப்பேன் இப்ப நம்ம வீடியோ பாக்குறவங்களும் வந்து நிறைய ஈசிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் என் வீடியோ பார்த்து எதாவது ரெஃபர் பண்ணி படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன் ஏ நான் எழுத போற எக்ஸாம் வந்து நான் மண்டே எக்ஸாம் எழுத போறேன் அது வந்து இடி இடில பாத்தீங்கன்னா டாபிக் வந்து செமி கண்டக்டரை பேஸ் பண்ணி டாபிக் வரப்போகுது இப்ப நான் இப்ப வந்து லெக்சர் மாதிரி நான் ஒன்னும் எடுக்க போறது இல்ல நான் வந்து என் கூட சேர்ந்து படிக்க போறீங்கன்னா நான் டாபிக்ஸ் எல்லாம் கிளியரா சொல்றேன் அதுவும் என் கூட ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறீங்களா இந்த மாதிரி யாராவது படிக்கிற ஈசிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரி வாங்க வீடு இப்ப வந்து செமி கண்டக்டர் நம்ம வந்து சின்ன வயசுல இருந்து சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து படிச்சிருப்போம் வந்து ரெண்டு தான் படிச்சிருப்போம் ஒண்ணு வந்து கண்டக்டர் படிச்சிருப்போம் இன்னொன்று வந்து இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் செமி கண்டக்டர் இப்ப சொல்லும் போதே நம்ம கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் தான் வந்து இப்ப நம்ம அடல்ட்ல படிக்கும் போது படிச்சிருக்கோம் இப்ப கண்டக்டர்ல என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும்னா வந்து மெட்டல்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும் இன்சுலேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நான் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும் செமி கண்டக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் ரெண்டுமே இன்க்ளூட் ஆகும் அதனாலதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்ப செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெபினேஷன் எழுதும் போது இந்த செமி கண்டக்டர் ஆர் த மெட்டீரியல் விச் ஆர் த கண்டக்டிங் ப்ராப்பர்டிஸ் விச் ஆஸ் பீன் லைன் பிட்வீன் கண்டக்டர் அந்த இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு யூனிக் ப்ராப்பர்டி வரும் <laughs> எழுதிக்கலாம் <laughs> 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 வாட்டர் செமி கண்டக்டர்னு கேட்டால் இந்த ரெண்டு டெஃபினேஷன்ஸ் நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நம்ம எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் அ செமி கண்டக்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் என்றது இதுக்கு வந்து நெகட்டிவில் இருக்கும் இதுவே த டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் அ கண்டக்டர் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் த டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் அ செமி கண்டக்டர் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் என்னோட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் இருக்குன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு இம்பியூரிட்டி ஆட்டம் வெதர் இட் வாஸ் மெட்டாலிக் ஆர் நான் மெட்டாலிக் இதில் ஆட் பண்ணும் போது அதோட கண்டக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இது வந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நம்ம வரப்போகிற கிளாஸஸில் வந்து இப்போ வரப்போகிற செக்ஷன்ஸில் வந்து நம்ம வந்து படிப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தி எக்ஸிபிட் அதே மாதிரி வந்து த டெம்பரேச்சர் நமக்கே தெரியும் வந்து ஒரு மெட்டல் ஒரு நான் மெட்டல் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து டெம்பரேச்சரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது த மூமெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் என்றது வந்து அஃப்கோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால அதோட கண்டக்டிவிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் சொல்லுவாங்க த டெம்பரேச்சர் ஹஸ் பீன் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த கண்டக்டிவிட்டி த மூமெண்ட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் என்றது ஈஸியாக எதுவாகும் இல்லை அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அ செமி கண்டக்டர் என்றதும் வந்து ஈஸியாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஸ்வலாக வந்து செமி கண்டக்டர் எல்லாமே வந்து மெட்டாலிக் அந்த மாதிரி இது மே அதான் மெட்டல் ஃபார்மில் தான் வந்து மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கும் என்ன தான் வந்து செமி கண்டக்டர் மெட்டாலிக் ஃபார்மில் மேடப் ஆஃப் ஆயிருந்தாலும் அது வந்து ஹார்ட் அண்ட் பிரிட்டலாக தான் இருக்கும் இதுதான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் படிச்சுக்கலாம் என்னது ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் செமி கண்டக்டர் த செமி கண்டக்டர் ஆர் த மெட்டீரியல் விச் ஆர் த கண்டக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த டாஸ் பீன் அ லைன் பிட்வீன் கண்டக்டர் அண்ட் த இன்சுலேட்டர் டியூ டு திஸ் யூனிக்யூ ப்ராப்பர்ட்டி தே ஹவ் பீன் ஒய்ட்லி யூஸ்ட் இன் த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இது வாட் இஸ் செமி கண்டக்டர் கேட்டால் இந்த ரெண்டு டெஃபினேஷன் சொல்றது நம்ம எழுதிக்கலாம் இல்ல த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க்லயோ இல்ல நான் எனக்கு கேட்க போற சிக்ஸ்டி செமிகண்டக்டர்ஸ்
ஒரு <laughs> இப்ப வந்து பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 4 இப்ப வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல வந்து 8 எலக்ட்ரான்ஸ் மொத்தமா ஆக்குபை பண்ணலாம் ஃபார் அதுக்கு பதிலா வந்து 4 பேலன்ஸ் 4-ஐ விட எப்படி சொல்றது வந்து அலுமினியம் பாஸ்பரஸ் சிலிகான் இதுக்கு வந்து 3 5 4 4 பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து 4க்கு கீழ இருந்துச்சுனா வந்து இட் இஸ் कॉल्ड அஸ் அ கண்டக்டர் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க 4க்கு மேல வந்து பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுனா இட் இஸ் कॉल्ड அஸ் அ பாஸ்பரஸ் ஃபோராவே இருந்துச்சுனா இட் இஸ் कॉल्ड அஸ் அ சிலிகான் அப்படினு சொல்லி சொல்றது அப்ப என்ன சொல்றாங்க when the valence when the valence electron has been a less than 3 it was called as a conductor when the valence electron that has been greater than the 4 uh, it has been called as a phosphorus when the valence electron that has been equal to 4 it is called as a silicon அப்படி பார்க்க போனா வந்து எதனால வந்து இப்ப இது கண்டக்டர் இது வந்து இன்சுலேட்டர் இது வந்து செமி கண்டக்டர் இந்த valence electron பொறுத்து எப்படி வந்து கண்டக்டிவிட்டி டிஃபர் ஆகுதுனா வந்து இப்ப இதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் இப்படி இருக்குனா இங்க மொத்தம் 3 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட்ல இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 எலக்ட்ரானும் பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ்லி ஹெல்ட் டுகெதரா இருக்கும் बिकॉज இங்க வந்து இல்ல 3 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தேர் லூஸ்லி பவுண்ட் ஆ இருக்கும் இங்க நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல 3 தான் இருக்கும்போது இந்த 3 எலக்ட்ரான்ன்றது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல 8 க்கு பதிலா 3 இருக்குறதுனால வந்து தேர் பீ அ லூஸ்லி பவுண்ட் அதனால அட்லீஸ்ட் ஒரு எலக்ட்ரான் பார்த்தனா வெளிய போய் வந்து இட் ஹஸ் பீ அ கான்ட்ரிபியூட் டு தி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதனால தான் கண்டக்டர்ல பார்த்தனா வந்து அலுமினியம்ல தேர் பீ அ கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு தி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இது பாஸ்பரஸ் எடுத்துக்கிட்டனா கிட்டத்தட்ட 5 வந்து 5 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்க இருக்கும் கரெக்ட்டா அப்ப இந்த 5 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒன்னு ஒண்ணுது கூட இருக்க ஒரு மியூச்சுவல் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால வந்து தே ஹேவ் பீன் க்ளோஸ்லி ஹெல்ட் டுகெதர் ரொம்ப வந்து க்ளோஸா வந்து ஹெல்ட் டுகெதர் ஆகும் அதனால வந்து இப்ப ஒரு எலக்ட்ரான் கூட வந்து வெளிய போக முடியாது ஏனா ஒரு எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ ஃப்ரீ மொபைல் சார்ஜஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்ட்ரன் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ண முடியும் அதனால தான் தே ஆர் கால்ட் அஸ் அ இன்சுலேட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க சிலிகான் ஃபார் அ செமி கண்டக்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4 இருக்கும் சோ நீங்க வந்து சோ நம்மால வந்து செமி கண்டக்டர் வந்து ஒரு proper conductor னு சொல்ல முடியாது ஒரு proper insulator னு சொல்ல முடியாது that's why they have been calling as a name as a semi conductor and அதே மாதிரி இது we can be controlled அதோட conductivity property நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அப்ப வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஒரு டாபிக்ல என்ன என்ன நமக்கு வந்து புரியுதுனா வந்து ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஒரு வேலன்ஸ் ஆர்பிட்ல இருக்க எலக்ட்ரான் பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்து conductor இன்சுலேட்டர் செமி கண்டக்டர்னு பிரிக்கறாங்கன்றது புரியுது ஒரு வேலன்ஸ் ஆர்பிட்ல 8 தான் இருக்கணும் அதுல வந்து ஹாஃப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 4 4 விட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுனா இட் இஸ் कॉल्ड அஸ் பாஸ்பரஸ் னு சொல்றாங்க 4 க்கு கீழ வந்து அப்படி இருந்துச்சுனா வந்து இட் இஸ் कॉल्ड அஸ் அ கண்டக்டர் 4 க்கு 4 ஆவே இருந்துச்சுனா செமி கண்டக்டர் எதனால இப்படி சொல்றாங்கனா when அதே ஃபர்ஸ்ட் னு சொல்றேன் 3 இருந்துச்சுனா வந்து தே அபின லூஸ்லி பாக்கட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் 5 இருந்துச்சுனா தே அபின க்ளோஸ்லி ஹெல்ட் டுகெதர் அதனால எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ஒரு இன்டராக்ஷனால வந்து வெளிய வர முடியாது வேறது செமி கண்டக்டர் தான் அதனால என்ன சொல்றாங்க தே ஆர் நாட் அன் எதர் குட் கண்டக்டர் ஆர் அன் குட் இன்சுலேட்டர்னு சொல்ல முடியாது அதனால தான் தே அபின காலிங் அஸ் அன செமி கண்டக்டர் இப்போ அடுத்து பார்க்க போற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா வந்து எனர்ஜி பேங்க் இப்ப எனர்ஜி பேண்ட் அப்படினு சொல்லி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது வந்து we have to know the definitions ல அப்படி வந்து எனர்ஜி பேண்டோட டெஃபினிஷன் என்னன்னா வந்து it is defined as the group of the atom that has been close to held uh, closely held together and the group of the electron that has been interacting with each other இத வந்து எனர்ஜி பேண்டோட டெஃபினிஷன் இப்ப வந்து ஒரு atom இந்த ஆர்பிட்ல ஒரு ஒரு சீ ஃபார் அ எலக்ட்ரான் இன் ஆர்பிட் ஆஃப் தி atom என்ற இருக்குதுனா வந்து each electron will have the defined or a certain amount of energy அந்த மாதிரி என்ன ஆகுதுனா வந்து பட் ஒரு பேலன்ஸ் பேண்ட் ஒரு கண்டக்ஷன் பேண்ட் எடுக்கும் போது அதோட எனர்ஜி லெவல் சென்டர் வந்து டிஃபர் ஆகும் இப்போ அதுக்குள்ள தான் போகாம ஒரு சர்ட்டிங் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் பாத்துக்கலாம் இந்த எலக்ட்ரான் எனர்ஜி இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் will be stable due to the 
varied range of frequency idu chinna or quotation la kudutha vandu or electronics la vandu energy level of the electrons ellame vandu stable ah irukum appdi solli solranga edanaala na vandu wide range of frequency naala idu vandu or chinna or statement mari da nam nyabaga vechirukkalam idu use aagum nenikira அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து எப்படி வந்து ஒரு பேலன்ஸ் பேன் ஒரு கண்டக்ஷன் பேனுக்கு எனர்ஜி லெவல் டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் என்னது எனர்ஜி பேண்ட் டெஃபினேஷன் என்னது அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் அது ரெண்டு இம்பார்ட்டன் எனர்ஜி பேண்ட் டாபிக் அடுத்து வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பேண்ட் இப்ப வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பேண்ட்ல வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி பேண்ட் இருக்கு அப்கோர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த எனர்ஜி பேண்ட் என்னன்னு சொல்லி இப்ப படிக்கணும் இப்ப எனர்ஜி பேண்ட் ஒரு சாலிட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து They have been a very uh, all the electrons, all the atoms, all me. When they close, all together, they are going to be there. Right? Ah. அப்படி இருக்கும் போது வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் வந்து இருக்குதுன்னா வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிபல்ஸ் அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் டியூ டு அட்ஜஸ்ட் ஆட்டம் இப்ப ஒரு சாலிட்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ளோஸ்லி ஹெல்ட் டுகெதர்னு படிச்சிருக்கோம் இப்படி இருக்கும் போது வந்து இதுல இருக்க ஒரு அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் என்றது இப்படி இருக்குன்னா அதோட அட்ஜஸ்ட் ஆட்டம்னால வந்து ஒரு ரிபல்ஸ் போர்ஸ் என்றது வந்து அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்ப என்ன சொல்றாங்க the outer most electron in the atom will experience some of a repulsive force due to the adjacent atom அப்ப இந்த எலக்ட்ரானுக்கு வந்து ரிபல்சிவ் போர்ஸ் என்றது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது வேறவஸ் வந்து இனர்ஷியல் எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா விச் மீன்ஸ் ஒரு ஆர்பிட் எடுத்துக்கிட்டனா இது அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் உள்ள வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்ல அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே வந்து எந்த ஒரு ரிபல்சிவ் போர்ஸும் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாது டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆக்டம் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் தான் வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் ஆக்டம்னால ரிபல்சிவ் போர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் இல்ல அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் In the innermost electron, they are completely going to be stable because they, because they have been not interrupted with the outer surrounding. In the surrounding, they are not interrupted with the outer surrounding. In the surrounding, they are not interrupted with the outer surrounding. They are not interrupted with the outer surrounding. இருக்காங்க <laughs> and when the uh, uh, forbidden uh, gap appdi solli solvanga and next pathina balance band இந்த மூணு பேண்ட் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து தி ஹவ் பீன் கிவன் a lot of an theorem அதுல ஃபர்ஸ்ட் theorem அப்படி இது வந்து என்ன சொல்றது the the energy band theorem அப்படி சொல்லி சொல்வாங்க the energy band theorem first நாம என்ன பார்த்தோம் energy band ஓட definitions பார்த்தோம் ஒரு formation of energy band energy band வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் இந்த energy band ஓட definition நமக்கு ரிமெம்பர் இருக்கும் formation of energy band ல என்ன பார்த்தோம் outer most electron வந்து repulsive force attractive force வந்து experience பண்ணது inner most electron experience பண்ணல அதனால வந்து ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் ஈச் எலக்ட்ரான் இன் தி ஆர்பிட் ஆஃப் தி ஆட்டம் will have the different will have the different amount of an energy ல அதனால வந்து எனர்ஜி வந்து சேமா இல்ல ஒரு ஒரு ஷெல்லுக்கும் வந்து டிஃபர் ஆகுது அப்படி சொல்லி வந்து formation of energy band ல பார்த்தோம் இதனால தான் எனர்ஜி பேண்ட் கிரியேட் ஆகுது அப்படி சொல்லிட்டு இப்ப வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாரு ஊஸ் انا போஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் 12th ல படிச்சது ஆல்மோஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாருனா வந்து Each shell of an atom will have the different amount of energy at a different level. One cute and little statement that we can say. One shell, actually, atoms are very shells. Now, what do you say? One shell will have the same shell. Different amount of energy will have the different level. Do you say that? 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 எப்படி சொல்ல த தியரி ஆஃப் அன் எனர்ஜி பேண்ட் அப்படி சொல்லி கேட்டாங்க வந்து ஈச் ஷெல் ஈச் ஷெல் ஆஃப் தி ஆட்டம் வில் ஹவ் தி डिफरेंट அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அட் அ डिफरेंट லெவல் அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு மெயின் கான்செப்ட் என்ன அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கனா வந்து எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் ஆர் ஆர் எல்ஸ் தி தி கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் இனர்ஷியல் எலக்ட்ரான் அண்ட் அவுட்டர் ஷெல் எலக்ட்ரான் நம்ம 12th லே படிச்சிருப்போம் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அப்படி சொல்லி படிச்சிருப்போம் இந்த இன்னர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்னால வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் ஆல வர இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது बिकॉज ஹவ் பீன் பீங் அஸ் எ பேரியர் அப்படி சொல்லி படிச்சிருக்கோம் அவரோட ஒரு மெயின் டீம் என்னது the uh, the communication between inner uh, inner uh, inner electron and the outer outermost electron are being said and the two statements are given. This is why we have to divide the energy band into three and divide the energy band which is called as an, uh, 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 conduction band, forbidden energy gap, balance band are being created. So, in this part, we have to energy band. The energy band is defined as uh, the energy band is defined as uh, the group of the atom that has been closely held together or the group of the electron that has been uh, interacting with 
ಇರುತ್ತೆ ಈ ಚಲ ಅದು ಮುಡಿದಿರ್ಸೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆತೋ ಔಟರ್ ಆಕ್ಚುಲ ಈ ಚಾಟನ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಅಸೋ ಅದನಾನೆ ಏನು ಆಗಿದೆ ಈ ಚಾಟನ್ ಇನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ವೆರ್ವಸ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ನಾಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ನಾಲ್ ಎಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಬ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಅದ ಪಾತೋ ಇದ ಮೂರ್ನ ಬೇಸ್ ಪಣಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಉರುವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂ ಅಂದ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಬೋಸ್ ಅವರ ಸೊನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರು ಸೊನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಎನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಪಾ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಈಚ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಪಾರು ಅವರೋಡ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಏನದು ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಪಾರು ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಪಾತಿಂಗ್ನಾ ಬಂದು ಅಪ್ಪದಾಂ ಬಂದು ಇಂತ ರೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಪಾತದ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಇದು ವಿಚ್ ಆಸ್ ಬೀನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಕೆ ಪೊರುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ವರ ಪೂರ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೇ ಪಾಪೋ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪಾತಿಂಗ್ನಾ ಅಡುತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ